এতদিন ধরে যে ট্রাস্ট গুলো করেছেন জয়েন্ট বা সেকশন যেই মেথডে শিখেন না কেন যেটা যেই সাবজেক্টে হোক সেগুলো সকল ট্রাস্টই ছিল ডিটারমিনেট ট্রাস্ট আজকে আপনি প্রথম যে ট্রাস্টটা দেখতে যাচ্ছেন আজকের ক্লাসে আমরা যে ট্রাস্টটা করব সেটা বেসিক্যালি একটা ইনডিটারমিনেট ট্রাস্ট তো এই জাতীয় ট্রাস্ট গুলোকে অ্যানালাইসিস করার জন্য আমাদের কাছে দুইটা মেথড আছে একটাকে বলতেছি আমরা মেথড 1 একটাকে বলতেছি মেথড 2 তো মেথড 1 মেথড 2 তে বড় বড় কথা বলা আছে বড় কথা অনেক কথাই বলা আছে বেসিক্যালি তার মূল কথাগুলো যেগুলো ইটালিক করে দেওয়া আছে অর্থাৎ ইটালিক কথাগুলো বেসিক্যালি তার হলো মূল কথা যতই বেশি কথা বলা থাকে এখানে কি বলছে এখানে মেথড 1 এ বলতেছে যে প্যানেল শেয়ার একটা অর্থাৎ একটা প্যানেল শেয়ার নামে একটা শেয়ার থাকবে ইজ রেজিস্টেড ইন্টারলি অর্থাৎ এটাকে পুরোপুরি রেজিস্ট করবে কারা যে ডায়াগোনালটা টেনশনে থাকবে সে পুরোপুরি প্যানেল শেয়ারটাকে রেজিস্ট করবে বা বলা যায় যে ডায়াগোনালটা টেনশনে থাকবে সে প্যানেল শেয়ারটাকে ক্যারি করবে আর যে ডায়াগোনালটা কম্প্রেশনে থাকবে তার মানটা হবে জিরো সে একটা জিরো ফোর্স মেম্বার আর মেথড টু তো তার বিপরীত কথা বলতেছে বলতেছে যে ডায়াগোনাল গুলো টেনশন বা কম্প্রেশনে যেতে থাক না কেন তারা প্যানেল শেয়ারটাকে হাফ করে ক্যারি করা করবে আর কি অর্থাৎ হাফ হাফ করে ভাগ করে নেবে মেথড ওয়ান মেথড টু এর মধ্যে পার্থক্যটা বেসিক্যালি কোথায় হলো যে মেথড ওয়ান হলো ডায়াগোনাল যদি টেনশনে থাকে তাহলে প্যানেল শেয়ারটাই ক্যারি করতে পারবে মেথড টু হলো ডায়াগোনাল গুলো টেনশন বা কম্প্রেশনে যেতে থাক যে প্যানেল শেয়ারটা থাকবে সেটা টেনশন এবং কম্প্রেশন ডায়াগোনাল সমান দুই ভাগে ভাগ করে নেবে এই হলো কথা তো এখানে অনেকগুলো প্রবলেম দেখানো আছে তো প্রথম যেটা বলতেছিলাম যে আমাদের এই ট্রাস্ট হলো স্ট্যাটিক্যালি ইনডিটারমিনেট ট্রাস্ট তো আমরা স্টার ট্রাস্টের ক্ষেত্রে স্ট্যাটিক্যালি সে ডিটারমিনেট না ইনডিটারমিনেট সেটা আমরা নর্মালি এই সূত্রের সাথে টেস্ট করতে পারি এটাকে বলি আমরা ডিও এসআই ডিও এসআই ফুল মিনিং হলো ডিগ্রি অফ স্ট্যাটিক ইনডিটারমিনেসি ডিগ্রি অফ স্ট্যাটিক ইনডিটারমিনেসি আপনাদের গত সেমিস্টারে হয়তো প্রথম দিকে আপনাদের ব্যালেন্স টাইপে শিখিয়েছি এটা ডিও আই ডিগ্রি অফ ইনডিটারমিনেসি বলতে পারে উনি তো সেটা বলা যায় অথবা ডিও এস আই ও বলা যায় ডিগ্রি অফ স্ট্যাটিক ইনডিটারমিনেসি তো ডিও এস আই এখানে আমি একটা ফর্মুলা এটা অনেক আগে একটা ক্লাসের ছাত্রদের করিয়েছিলাম এটা হলো আমার একটা ক্লাস খাতা নোট এখানে আমি রেখেছি এটা ইউটাকে বলা হচ্ছে আননোন ইটা হলো ইকুয়েশন ট্রাসের ক্ষেত্রে ইউ বের করার ফর্মুলা হলো ইউ সমান সমান এম প্লাস আর এম হলো মেম্বার আর হলো সাপোর্ট রিয়াকশন দেখেন পাশে লেখা আছে এম হলো মেম্বার আর হলো কি সাপোর্ট রিয়াকশন তাহলে এই ট্রাস্টটা যদি আমরা কল্পনা করি এখানে মেম্বার আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগুলো কিন্তু একটা করে মেম্বার আর এখানে একটা এগারো তাহলে ট্রাস্টের টোটাল মেম্বার হলো এগারোটা এখানে সাপোর্ট একটা হিঞ্জ একটা রোলার এই সাপোর্টের নিশ্চয়ই দুইটা রিয়াকশন এই সাপোর্টের নিশ্চয়ই একটা রিয়াকশন টোটাল রিয়াকশন হলো কটা তিনটা তাহলে এই এম প্লাস আর অর্থাৎ মেম্বার প্লাস রিয়াকশন যোগ করে যেটা পাওয়া যায় সেটা হলো বেসিক্যালি ইউ এর মান অর্থাৎ সেটা হলো আননোন কতগুলো আমার অজানা সমীকরণ বা কতগুলো ভ্যালু আমাকে ডিটারমাইন করতে হবে আর ইকুয়েশন মিনস হলো ট্রাসের ক্ষেত্রে এটা টু জে হয়ে থাকে টু জয়েন্ট প্রতিটা জয়েন্টে দুইটা করে ইকুয়েশন প্রতিটা জয়েন্টে দুইটা করে ইকুয়েশন কেন একটু পরে আপনাকে বুঝাই দিব এখানে ট্রাসের ক্ষেত্রে মনে রাখবেন ইয়ের মানটা হলো টু জে জে বলতে জয়েন্ট জয়েন্ট গুলো বনেন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় জে এর মান আসলো ডেফিনেটলি আমার সিক্স টু ইন্টু সিক্স কত হলো বারো তাহলে ইউ এর মান হলো ফরটিন ই এর মান টুয়েলভ বিয়োগ করেন কত হলো দুই ডিগ্রি টু ডিগ্রি তাহলে এটাকে বলবো আমার টু ডিগ্রি ইনডিটারমিনেট ট্রাস্ট অর্থাৎ এইটা যে ইনডিটারমিনেট ট্রাস্ট তাহলে আপনাদের কাছে এই বিষয়ে নিশ্চয়ই কোনো সন্দেহ নেই যদি এটা যোগ বিয়োগ করে জিরো আসতো তাহলে এইগুলোকে বলতাম আমরা ডিটারমিনেট ট্রাস্ট তাহলে আপনারা এখন আজকে ক্লাসের পর যদি চান গত সেমিস্টার পর্যন্ত যেই ট্রাস্ট গুলো আপনার অ্যানালাইসিস করেছেন সেগুলোকে এই সময় করে মান বসায় দেখতে পারেন দেখবেন সেগুলো সবগুলোই জিরো আসবে আশা করি সবগুলোই জিরো আসবে কারণ সেগুলো সবই আপনাদের ডিটারমিনেট ট্রাস্টেই হওয়ার কথা ব্যতিক্রম কোন এক্সাম্পল থাকার কথা না তাহলে আপনি এবং ডিপ্লোমা যদি কোনো বই থাকে সেটা তো আপনি বসায় দেখতে পারেন সবই জিরো আসবে তো আমরা যে অঙ্কগুলো করেছিলাম আমরা বলি সেটা হলো ডিটারমিনেট ট্রাস্ট তাহলে নিশ্চয়ই ট্রাস্টে ডিটারমিনেট ইনডিটারমিনেট বের করার ফর্মটা আপনাদের কাছে বোঝা গেল এখন সেকেন্ড আসেন আমরা এই অঙ্কটাকে আইজার মেথড ওয়ান আর মেথড টু কোনো একটা মেথডে করতে পারি 
আবার একটু রিমাইন্ডার দেই মেথড এখন যদি বলেন স্যার মেথড 1 না মেথড 2 এটা কি বুঝবো তো डेफिनेटली আমি বলবো এটা আপনাদের প্রশ্ন গাইড করবে যেমন এগুলো প্রশ্ন দাও আছে এই লেকচার নোটটা স্পেশালি হিবলারের বইয়ে এটা অ্যাপ্রক্স গিভেন অ্যানালাইসিস অফ স্ট্র্যাটেজিক্যালি ইনডিটারমিনেট স্ট্রাকচার চ্যাপ্টার 7 এটা হলো আর সি হিবলার স্ট্রাকচার অ্যানালাইসিস বাই আর সি হিবলার আমি আপনাদের গোল ক্লাসরুমে বইটা দিয়েছি আপনাদের ক্লাসরুমে বলেছিলাম কেউ নিতে চাইলে বইটা নিতে পারেন তো এখানে প্রশ্নে বলে দাও থাকবে আপনি কোন মেথডে করবেন এখানে যেমন 7.1 কি বলতেছে determine approximately the force in each member it will figure the force in each member of the truss assume the diagonal can support either a tensile or a compressive force অর্থাৎ ডায়াগোনাল গুলো টেনশন এবং কম্প্রেশন দুটকে রেজিস্ট করতে পারে তাহলে এটা হলো মেথড 2 মানে এই কথাটা বলার মানে হলো মেথড 2 কারণ মেথড 2 তে ডায়াগোনাল গুলো টেনশন এবং কম্প্রেশন দুটকে রেজিস্ট করতে পারে এখানে কি বলতাছে সলভ প্রবলেম 7.1 অর্থাৎ এই 7.1 প্রবলেমটাকে সলভ করতে অর্থাৎ এই ফিগারটাকে সলভ করতে হবে অ্যাজুমিং দ্যাট দা ডায়াগোনাল ক্যান নট সাপোর্ট এ কম্প্রেসিভ ফোর্স অর্থাৎ এটা মিন করলো এই ট্রাসটাকে মেথড 1 এ সলভ করতে হবে কারণ ডায়াগোনাল গুলো কোনো কম্প্রেসিভ ফোর্স নেবে না তো ডায়াগোনাল গুলো কোন ফোর্সটা নেবে টেনসাইল ফোর্স বা টেনশন ফোর্স তাহলে এই প্রশ্ন আপনাকে বলে দিবে আপনি কোন মেথডে করবেন আপনাকে বেসিক্যালি দুইটা মেথডে শিখতে হবে এখানে কিছু অঙ্ক করে দেওয়া আছে বেসিক্যালি এই অঙ্কে আপনাদের বাড়ি কাজ হবে এখান থেকে আপনাদের একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা অঙ্ক দেওয়া আছে তার মধ্যে আমি ধরুন ক্লাসে এই নিয়ে একটা অঙ্ক করে দিলাম আপনারা হয়তো এই সোয়ানো ভাবে ট্রাসের একটা এই মেথডটা করলেন 7.8 বা 7.1 এবং এদের সলিউশন গুলো আমি এখানে শিখে দেওয়া আছে যে চ্যাপ্টার 7 এ এগুলো সলিউশন এগুলো হিবলার বইয়ের পিছনে এই সলিউশন গুলো দেওয়া আছে অর্থাৎ মানগুলো কেমন আসবে আপনারা এখন বাড়ি কাজ করবেন আপনারা এই সলিউশনের সঙ্গে অ্যানসার গুলো মিলিয়ে নেবেন যে আপনার যে মানগুলো বের হলো সেই মানগুলো আপনার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয়েছে কিনা আচ্ছা এখন আসে সেকেন্ড কোশ্চেন যে যে ডায়াগোনাল বারবার বলা হচ্ছে ডায়াগোনাল মেম্বার আসলে কারা বারবার আমরা একটা প্রশ্ন করতেছি যে ডায়াগোনাল ডায়াগোনাল তাহলে একটা যদি প্রশ্ন হয় যে ডায়াগোনাল মেম্বার তাহলে কারা আমি ডায়াগোনাল মেম্বার কাদের বলবো তাহলে এখানে যদি আমি বলি যারা হলে লোডের সাথে থাকবে অর্থাৎ এরা হলো ডায়াগোনাল এরা হলো ডায়াগোনাল এরা ডায়াগোনাল আচ্ছা এরা ডায়াগোনাল এখন যদি এখানে আসি এই ক্ষেত্রে তো ডায়াগোনাল আবার কারা डायगोनलोडे मेथडुक প্রাইমারি কিছু কাজ আছে যেটা মেথড 1 টু যাই বলুক আপনাকে এই কাজগুলো করতে হবে যেমন এখানে আপনার 8 কি আর এটা ভুল আছে 8 কিলো নিউটন হবে এটা কি লেখা আছে এটা 8 কিলো নিউটন এখানে 8 কিলো নিউটন এটা বল দাও আছে তার হাইট দাও আছে এটার হাইট এখানে এ থেকে বি পর্যন্ত ডিসটেন্সটা দাও আছে এফ এ একটা বল দাও আছে তাহলে এ আর বি দুটো সাপোর্ট আপনি যদি সাপোর্ট রিঅ্যাকশন বের করতে চান এই ভার্টিক্যাল রিঅ্যাকশন যদি বের করতে চান নিশ্চয়ই তাহলে এ পয়েন্টে মোমেন্ট নিতে হবে আমরা এ পয়েন্টে মোমেন্ট নিলাম ঘড়ি কাটার দিকে মোমেন্টটা প্লাস বলটা হলো 10 হাইট হলো 2 তাহলে প্লাস 10 ইনটু 2 ঘড়ি কাটার দিকে বলের মোমেন্ট হলো প্লাস বলটা হলো 8 ডিসটেন্স হলো 4 প্লাস আর বি নিশ্চয় এন্টি ক্লকওয়াইজ ঘোরাচ্ছে বলের নাম হলো আর বি আর এ থেকে বি পর্যন্ত ডিসটেন্স যেটা আমরা মোমেন্ট নিচ্ছি এই জায়গায় 
এ থেকে বি পর্যন্ত ডিসটেন্স হলো 1.5 এখান থেকে আমরা আর বি এর মানটা পেয়ে গেলাম 